আমরা দেখব তো আমরা কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রকৌশল সিএস ভার্সেস সিএসি দেখলাম কম্পিউটার বিজ্ঞানের সংখ্যা আমি চেষ্টা করলাম বিভিন্ন ভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আমরা শিখলাম এখন আমরা শিখি কম্পিউটার সায়েন্স এবং কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে স্বল্প সময়ের মধ্যে খুব সহজে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডেটা প্রক্রিয়াজাত করে দিতে পারে যেটা আমরা অলরেডি বুঝে গেছি কম্পিউটারের গা যে কাজ করে তাদের যে গতি স্পিড ইস অতুলনীয় স্পিড হচ্ছে হাই ভেরি ভেরি হাই কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট আমাদের কাজ করার যোগাযোগ করার খেলাধুলা করার কম্পিউটার বেস লেখালেখি করার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বর্তমানে কম্পিউটার আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে আমাদের জীবনকে এক রকম বা অন্য রকম ভাবে প্রভাবিত করে আজ আপনি খুব কমই এমন অঞ্চলের লোকের সন্ধান পাবেন যারা কম্পিউটার চিনে না কম্পিউটার ইন এ সেন্স যে স্মার্ট যে ডিভাইসগুলো রয়েছে স্মার্ট কম্পিউটার স্মার্ট মোবাইল ফোনগুলো যেগুলো রয়েছে আমরা এগুলোকে বলতে পারি একটা ছোটোখাটো কম্পিউটার তো আগের যে ব্যাখ্যাটা আমরা দেখলাম কম্পিউটার কথাটা যেখান থেকে আসছে তাইলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কম্পিউটার হচ্ছে একটা মেশিন গণনার একটা গণনার মেশিন তবে এখন ইটস মোর দেন দ্যাট ইটস নট অনলি এ ক্যালকুলেটেড মেশিন ক্যালকুলেট করার মেশিন আজ এটি গুরুত্বপূর্ণ গৃহ সরঞ্জামে পরিণত হয়েছে ইটস এ পার্ট অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ আগে আমরা কি বলতাম আমাদের ঘরের মধ্যে একটা টিভি থাকতো একটা ড্রয়িং রুমে চেয়ার টেবিল সোফা এগুলো থাকতো একটা খাট থাকতো একটা ড্রেসিং টেবিল থাকতো একটা শোকেস থাকতো এই যে ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম থাকে এর মধ্যে কম্পিউটার একটা গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম হয়ে গিয়েছে আজকে তা আমি যে ইংরেজিতে ডেফিসিয়েন্টগুলো এগুলো যেগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে কম্পিউটার ইজ এ ডিভাইস দ্যাট স্টোর্স অ্যান্ড প্রসেসেস ইনফরমেশন যেগুলো ইনফরমেশন চেঞ্জ করে মুভ করে রিরাইট করে ইট ক্যান পারফর্ম কমপ্লিকেটেড কম্পিউটেশন অ্যান্ড অর্গানাইজ দ্যাট স্টোর হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড যে ফিল্ড অফ কম্পিউটার স্টাডি ইজ ইনভলভিং দ্য স্টাডিং অফ কম্পিউটিং সিস্টেমস প্রোগ্রামিং ডেটা অ্যানালিসিস নেটওয়ার্কিং ইন্টারনেট তো এটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল আপনারা নিচে যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটা অনেকে যেগুলো মাইক্রোওয়েভেন যেগুলো আপনার বাসায় মাইক্রোওয়েভগুলো যেগুলো ব্যবহার করেন আপনি ছটাপট গরম করে নিতে পারছেন কোনো একটা খাওয়ার ওকে একটা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে তো ওটার মধ্যেও কিন্তু আপনার একটা কম্পিউটার চিপ বসানো আছে এখন আপনি ওইখানেও একটা কম্পিউটার ব্যবহার করছেন আপনি বাসায় মনিটর দিয়ে যে ধরনের কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার যদি ব্যবহার করেন ল্যাপটপ ব্যবহার করেন মোবাইল যেগুলো আমি বললাম অলরেডি স্মার্ট মোবাইল যেগুলো রয়েছে ওগুলো অবশ্যই কম্পিউটার বলতে পারেন কম্পিউটার মানুষকে চাঁদে সহ বিভিন্ন ধরনের গ্রহ নক্ষত্রে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে রোবটরা সার্জনদের সাহায্য করছে অপারেশন করার সময় কম্পিউটারের মাধ্যমে এমন সব রিয়েলিস্টিক ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি হচ্ছে যে আমরা অনেক ছবি যখন দেখি যে আমরা যে জুরাসিক পার্ক দেখছি এই যে বড় বড় ছবিগুলো যেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমালের সাথে মানুষ যুদ্ধ করে এই যে জুরাসিক পার্কে আমরা যে সমস্ত ডাইনোসর গুলো দেখি এগুলো তো রিয়েল না এগুলো কম্পিউটার অ্যানিমেশনের সাথে তৈরি করা হয়েছে এই যে জিনিসগুলো এই রিফ্লেকশন অফ অল কাইন্ড অফ সাউন্ড অ্যান্ড ভিডিও এফেক্ট দিজ আর দা বাই ইউজিং কম্পিউটার ওকে তো এই যে কম্পিউটারকে কথা বলানো কম্পিউটারকে চালানো কম্পিউটারকে বিভিন্নভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে অ্যানিমেশন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটারকে মানিপুলেট করার যে নাবিকরা রয়েছেন তাদেরকে আমরা বলবো কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানী আপনি বলতে পারেন যে একজন প্রোগ্রামার যে প্রোগ্রাম করে কম্পিউটার কম্পিউটারকে চালাচ্ছে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছে সে একজন বিজ্ঞানী আর যে সেই প্রোগ্রামটা ব্যবহার করছে সে একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারী কাজে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সটা কি আর কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কে এখন আমরা শিখবো যেটা হচ্ছে কম্পিউটার আর মানুষের যে ইন্টারাকশন যে মিথস্ক্রিয়া আমরা যে কম্পিউটারের সাথে কিভাবে ইন্টারাক্ট করি ইউজার ইন্টারফেসের সমস্ত অংশ অন্তর্ভুক্ত করে কম্পিউটিং সিস্টেম যা আপনি কম্পিউটার পরিচালনা করতে ব্যবহার করেন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি ভিডিও গেম খেলার জন্য আপনি আপনার ফোনের টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করতে পারেন এদিকে অর্ডার দিতে পারেন আপনার হেডফোন ব্যবহার করেন অন স্ক্রিন মেনুতে বোতাম টেপ দিতে পারছেন 
আপনি কোন ধরনের গেমিং যে ধরনের ডিভাইস গুলো রয়েছে গেমের যে সমস্ত কনসোল গুলো রয়েছে এগুলো যে ব্যবহার করেন এগুলো ব্যবহার করে আপনি যখন কম্পিউটারকে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেন ওই যে নির্দেশনা আপনার কাছ থেকে কম্পিউটার পাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী সে কাজ করছে এটা হচ্ছে হিউম্যান আর কম্পিউটারের ইন্টারাকশন ওকে তো এইচসিআই হলো মানুষ কিভাবে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে এবং মানুষের সাথে যে ধরনের মিথস্ক্রিয়া গুলো হয় এইটা যেভাবে বিকশিত হয় এই যে স্টাডি ফিল্ড অফ স্টাডি এইটাকে বলে হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন সাধারণত ইউনিভার্সিটিতে এটা নিয়ে বিশাল পড়াশোনা করা হয় এখানে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশনের উদাহরণ দেখি আমরা দেখতে পারি যে মানুষের যে কগনেটিভ যে ইন্টারাকশন গুলো রয়েছে আমরা মানুষের চোখ দিয়ে হাতের আঙ্গুল দিয়ে কান দিয়ে কথা দিয়ে কমেন্ট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশন করতে পারি আমি আমার ব্যাংকের একটা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করি যেখানে আমি দুইশো বাউন্ডের উপরে যদি আমি অ্যাপ ব্যবহার করে কাউকে টাকা ট্রান্সফার করতে যাই তাহলে আমাকে আমার যে ফেসিয়াল রিকগনিশন করে আমার অ্যাপটা থেকে টাকা ট্রান্সফার করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমার যদি একটা সামটেন অ্যামাউন্টের উপরে যদি আমি টাকা ট্রানজেকশন করি তাহলে আমাকে চোখটা ব্লিং করতে হয় তো ওই চোখটা ব্লিং এর মাধ্যমে আমি আমার অ্যাপকে একটা ইন্টারাকশন দিই যে ইন্টারাকশনটা থেকে এক ধরনের অ্যাপ্রুভাল হয় এবং এখানে যদি আপনি দেখেন যে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে এই যে জিনিসগুলো এই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আমরা ব্যবহার করি এইগুলো থেকে হার্ডওয়্যার এক ধরনের সিগন্যাল রিসিভ করে যেই সিগন্যালটা সে সফটওয়্যার ট্রান্সলেট করে সফটওয়্যার সেটাকে অনুবাদ করতে পারে এবং এই যে ইন্টারাকশনের কালেকশন যেটা হয় ইন্টারাকশন যেটা প্রবেশ করায় কম্পিউটার এর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশনের ডিভাইসের বিভিন্ন ধরনের পার্ট রয়েছে এবং আপনি এগুলো প্রসেস করার পর আপনি কম্পিউটারের মাধ্যমে সে কি করে সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং যেটা আমরা পরে শিখব এআই এর উপরে মেশিন লার্নিং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিউরাল নেটওয়ার্ক এগুলোর মাধ্যমে এ এই যে কাজটা আমরা করি এই যে মিথস্ক্রিয়াটা হয় এই মিথস্ক্রিয়ার একটা ইন্টারাকশন দেখতে পারি যে ইন্টারাকশনের কারণে একটা কার্য পরিচালনা হয় এবং একটা এন্ড রেজাল্ট তৈরি হয়